എംഫ്ലിന്റ് വേടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം യു പിയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം ഉറക്കെ ഉയർത്തത്തക്ക രീതിയിലാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള പോളിംഗ് ശതമാന റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പോളിംഗ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലെ പോളിംഗ് ശതമാനം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിലും യു പിയിലെ പോളിംഗ് ശതമാനം രാജ്യത്ത് നടന്ന എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെക്കാളും ഭീതിതമാമണ്ണം താഴ്ന്നിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതികരണമില്ല എന്ന് തോന്നത്തക്ക രീതിയിൽ ഏതാണ്ട് ജനസ ജ വോട്ടർമാരിൽ പകുതിയോളം പേർ അല്ലെങ്കിൽ പകുതിയിൽ അല്പം കൂടി മാത്രം പോളിംഗ് ബൂത്തിലെത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബി ജെ പി എഴുപത്തിയൊന്ന് സീറ്റും രണ്ട് ഘടകക്ഷികളുടെ സീറ്റ് ഉൾപ്പെടെ എഴുപത്തിമൂന്ന് സീറ്റ് എൺപതിൽ എഴുപത്തിമൂന്ന് സീറ്റ് നേടിയ ആ സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി നൽകിയ പ്രതീക്ഷകൾ തുടർന്ന് വന്ന യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു പ്രതീക്ഷാ നഷ്ടം ഇതെല്ലാം കൂടെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ കാര്യമായി ഒരു തണുത്ത പ്രതികരണത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടുത്തെ അവിടെ നിന്നുള്ള കണക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒടുവിൽ അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിൽ യു പിയിൽ നടന്നത് പതിനാല് സീറ്റിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ശരാശരി അവിടെ അമ്പത്തേഴ് ശതമാനമാണ് പോളിംഗ് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി അറിയാം കീ കോൺടെസ്റ്റ് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താര മത്സരം താര മണ്ഡലങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്ന മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥിതി വളരെ ശോചനീയമാണ് അവിടെ അമേധിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിച്ച അമേധിയിൽ വെറും അമ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് എട്ട് ശതമാനമായിരുന്നു ശതമാനമാണ് പോളിംഗ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ഒരു ശതമാനം കൂടുതലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിനേക്കാൾ ഒരു ശതമാനം കൂടുതലുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് അതുപോലെ റായ്ബറേലി അമ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം അമ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം ശതമാനമാണ് അവിടെയും കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ രണ്ട് ശതമാനമാണ് വർധന വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രാ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് മത്സരിക്കുന്ന ലക്നൌവിൽ ലക്നൌവിലും അമ്പത്തിനാല് ശതമാനമാണ് പോളിംഗ് അപ്പം യു പിയിലെ മറ്റ് പതിനാല് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഈ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഏറ്റവും താരപ്രഭയുള്ള മത്സരം നടന്ന സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വോട്ടർമാരിലെ ഒരു മടുപ്പാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ആ മടുപ്പ് ആർക്കെതിരെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ നമുക്ക് എലക്ഷൻ കഴി വോട്ടർനാൾ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂവെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും കേന്ദ്രത്തിൽ മോഡി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും വാഗ്ദാനങ്ങളുടെയും ഉള്ളയായ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെയും വാഗ്ദാന ലംഘനങ്ങളുടെയും എല്ലാം ഒരു 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 മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിചാരിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള പോളിംഗ് ശതമാനം വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാനിൽ അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വെറും അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ട് ശതമാനമാണ് അവിടുത്തെ പോളിംഗ് അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം പോളിംഗ് ആണ് അത് അവിടെ പന്ത്രണ്ട് സീറ്റിലേക്കായിരുന്നു പോളിംഗ് നടന്നത് പന്ത്രണ്ട് സീറ്റിലും കഴിഞ്ഞ തവണ പന്ത്രണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് സീറ്റും പതിനാലിൽ പന്ത്രണ്ട് സീറ്റും അവിടെ നിന്ന് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് നേടിയത് ബി ജെ പി ആയിരുന്നു ബാക്കി രണ്ട് സീറ്റ് ഘടകക്ഷികളുടെ എൻ ഡി എ ഘടകക്ഷികളുടെയായിരുന്നു ബി ജെ പി ബി ജെ പിയുടെ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ യു പിയിൽ പതിനാലിൽ പന്ത്രണ്ട് സീറ്റും അവർ നേടിയിരുന്നു അതേപോലെ ബീഹാറിൽ ബീഹാറിൽ അഞ്ച് സീറ്റിലേക്കാണ് അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പെടുന്നത് അഞ്ച് സീറ്റിലും ഏതാണ്ട് അമ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് ശതമാനമാണ് യു പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പോളിംഗ് നടന്ന ഒരു ഇതാണ് അവിടെയും നമുക്കറിയാം എൻ ഡി എയുടെ ഘടകകക്ഷി എന്ന് പറയാവുന്ന നിതീഷ് കുമാർ ഭരിക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് അപ്പോൾ ബി ജെ പി നല്ല രീതിയിൽ ജയിച്ച ഒരു സംസ്ഥാനമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ അഞ്ചിൽ അഞ്ച് സീറ്റും ബീഹാറിൽ നേടിയത് ബി ജെ പി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിൽ അമ്പത്തൊന്ന് സീറ്റിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പെടുന്നത് ഈ മൂന്ന് മണ്ഡ ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് സീറ്റ് അമ്പത്തൊന്നിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് സീറ്റും ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ബി ജെ പിയുടെ തറ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അവരുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഒലിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് സൂചന എന്ന സൂചനയാണ് നമുക്ക് പോളിംഗ് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും വായിച്ചെടുക്കാനാകുന്നത്